Para nós da área de recursos humanos, o maior desafio logo no começo dessa pandemia foi instituirmos a nossa central de saúde CURI. Essa central ela é formada pelos nossos médicos e enfermeiras do trabalho e também os nossos engenheiros. E a partir dessa comissão, a gente foi criando os protocolos de segurança com todos os detalhes, as regras, o que seria permitido, as instruções de uso de todos os equipamentos que nós compramos, adaptações que fomos fazendo e nasceu uma cartilha, um guia de orientações que foi preparado exclusivamente para os nossos colaboradores aumentarem o fluxo nos nossos escritórios. Essa cartilha foi enviada para todos os nossos gestores e passamos por um treinamento também online, onde eles puderam tirar dúvidas, foram capacitados e a partir de agora começam a também capacitar os seus colaboradores, as suas equipes. Para nós, a chave é cuidar. E pensando assim, nós também trouxemos uma novidade para os nossos colaboradores que estão acostumados a escolherem um lugar aonde almoçar, principalmente nas localidades onde estão os nossos escritórios localizados. Com essa nova pandemia e a restrição da abertura desses restaurantes, a gente fez um contrato em restaurantes próximos a todos os nossos escritórios e eles vão atender de forma exclusiva todos os nossos colaboradores, servindo o nosso almoço de forma adequada, cumprindo todos os protocolos de segurança, bem como os nossos colaboradores também têm todas as instruções para adentrar esses ambientes sem correr qualquer tipo de risco e ficarem bem alimentados. Eu me cuido também para te proteger. Faça o mesmo por mim. do novo cenário em que todos nós vivemos, uh, preparamos o escritório uh, para que todos se sintam seguros nesse momento uh, ou na medida do possível. Colocamos dispensers de álcool gel em todos os departamentos, nas entradas, nas copas e alguns pampers também vocês vão reparar que vai estar tá disponibilizado em todas as áreas. É, na entrada também, elas estão bem sinalizadas, é, com a comunicação necessária. É, na dúvida, você pode olhar, você vai se sentir bem informado aqui dentro. A, a limpeza também está reforçada e treinada. Fizemos a desinfecção de todo o escritório, é, de todas as unidades. Tatuapé, uh, Funchal, Rio de Janeiro. Então, estamos mais seguros, obviamente, é, que isso pode se tornar algo um pouco mais frequente. E todas as meninas que hoje trabalham conosco, que vocês já veem aí, é, elas estão treinadas e capacitadas. E, claro, contamos com a colaboração de todos vocês, tá bom? Eu me cuido também para te proteger. Faça o mesmo por mim. Olá pessoal, durante esse período que parte da CURI esteve no home office, mudamos a nossa rotina, a forma de interagir entre nós, com os nossos parceiros e os nossos clientes. Nós, da equipe de tecnologia da informação, trabalhamos para oferecer ferramentas para que pudessem nos apoiar nesse momento. Uma delas foi o Teams. Com ele, foi possível manter todos conectados. Agora, com o aumento de fluxo das pessoas nos escritórios, para nós, a chave é cuidar. Neste momento, é muito importante mantermos todas as rotinas desenvolvidas com o uso contínuo do Teams, mesmo nos escritórios. Devemos também manter uma distância segura entre as pessoas nas baias. 
e a equipe de tecnologia estará à disposição para fazer qualquer realocação necessária. Pedimos também para que as impressões realizadas sejam feitas somente o necessário. Eu me cuido também para te proteger. Faça o mesmo por mim. Olá, bom dia. Sou eu, José Miranda, médico aqui da Cure. E hoje eu vim aqui falar novamente com vocês sobre três assuntos muito importantes. O primeiro é o uso da máscara. Falando sobre máscara, nós temos dois tipos principais. Essa daqui, que a gente chama de N95. A gente costuma utilizar em hospital e ela é mais indicada para profissionais da saúde. E essa máscara de tecido. Essa máscara de tecido, a gente está inclusive oferecendo ela aqui na empresa, ela cumpre uma ação muito legal de barreira, ou seja, quando eu estou utilizando essa máscara e eu estou num período pré-sintomático da doença ou pós-sintomático, onde eu ainda posso transmitir, a máscara consegue fazer essa barreira. É, essa, essa transmissão nesses dois períodos que eu falei, no, no pré-sintomático e no pós-sintomático, ela acontece pelas gotas de saliva. Então, eu não estou tossindo, eu não estou espirrando, mas enquanto eu estou falando com você, eu posso lançar no ar essas gotinhas de saliva que ainda assim podem te contaminar, mesmo às vezes de até 20, 30 dias do início dos meus sintomas. Por isso que a máscara é importante. Ela é como se todo mundo tivesse infectado, em teoria, e todo mundo estivesse se cuidando. E aí você consegue proteger a outra pessoa e a outra pessoa consegue te proteger também. Isso falando da máscara de tecido, né? Então, use essa máscara. Os cuidados de higiene são muito simples. É, basta deixar num, num recipiente de água com uma baixa concentração de água sanitária e depois que lavar, passa um ferro e a máscara vai estar tá pronta para ser utilizada novamente. Então, essa é a questão da máscara. Há uma outra questão que é legal a gente falar é sobre é, essas triagens que estão sendo feitas aqui na empresa e nos nossos projetos. Essa triagem ela busca identificar justamente os, as pessoas que estão no início dos sintomas e ainda não estão sentindo. Isso pode acontecer através da febre ou algum sintoma inicial, como dor de garganta, que a pessoa às vezes não dá muito valor, mas é sim já um sinal de alerta. E muitas vezes você não percebe isso, vai chega na empresa e, e tem uma pessoa para te lembrar disso. É, essa triagem ela é fundamental justamente para identificar esses casos logo no começo. O último assunto é sobre a testagem. Hoje existem dois tipos de testes principais, que é o RT-PCR e o teste sorológico. O RT-PCR, que é um teste indicado para logo no começo dos sintomas, ele tem uma, uma sensibilidade muito boa a partir do segundo dia até o sétimo dia. E esse teste ele busca um, um RNA do vírus lá no trato respiratório superior. Então é aquele teste que você faz com suave lá no fundo do nariz que vai coletar esse material. Esse teste, infelizmente, ainda ele é muito caro e ele está sendo feito só nos casos mais graves ou pessoas que estão dispostas a pagar esse teste em laboratórios privados. Mas existe um outro teste, que é o teste sorológico. O teste sorológico ele pode ser feito tanto em laboratório quanto o teste rápido. O teste rápido, ele, são, ele é feito com cassetes, que são pequenas peças de plástico, onde tem uma fita, que eu deposito uma gotinha do sangue do paciente, junto com o diluente, e essa fita vai se corar se o paciente tiver anticorpos para o vírus. E aí, esse teste sorológico, ele busca dois tipos de anticorpo. O IgG, que é o anticorpo que me fala que eu já estou resistente ao vírus, que eu já tive o vírus no passado, e o IgM que é o anticorpo que fala que eu estou com o vírus nesse momento. Assim como todo exame, ele precisa ser interpretado, porque eu posso estar já é, assintomático na fase final da doença e ainda ter um IgG que, tá, que vai ser identificado por esse teste. E ele não me fala a quantidade de anticorpo que eu vou ter. Então é um teste que precisa sempre passar por uma avaliação de um profissional da saúde para que ele seja mais eficiente. Assim como ele precisa ser bem indicado para pessoas que normalmente vão, já têm histórico de, ter, de, de terem sintomas e pessoas também que não estão em quarentena, pessoas que estão zanzando por aí em cargos essenciais mesmo, quando, mesmo durante a quarentena. Essas pessoas elas estão mais sujeitas à infecção e a gente precisa identificar se essas pessoas estão tendo ou tiveram contato com o vírus para a segurança de todos. 
Eu me cuido também para te proteger. Faço mesmo por mim.